Cześć, z tej strony Marcin Wesel. Chciałem Cię serdecznie przywitać na moim tutorialu, w którym nauczysz się jak zainstalować deweloperskie środowisko PHP. Potrzebne Ci będą tak naprawdę tylko dwa programy. Serwer EasyPHP oraz Eclipse. Dlatego otwórz teraz swoją ulubioną przeglądarkę. W moim przypadku jest to Chrome. I wpisz EasyPHP. Pierwszy wynik, który wyskoczy, zapewne jest tym właściwym. Wchodzimy na stronę easyphp.org i pobieramy pierwszą dostępną paczkę dla deweloperów. Pobieranie zaraz się uruchomi. Tak, dokładnie. Na szczęście pobrałem to już wcześniej, nie musimy czekać aż się zakończy. Uruchamiamy pobraną paczkę. Standardowa instalacja. OK. Next. Tutaj może sobie zainstalujemy bezpośrednio na dysku C. Next. Next. I install. W międzyczasie pobierzemy sobie drugi program, czyli Eclipse'a. Wpisujemy Eclipse PHP Download. Ponownie pierwszy wynik na górze. Wybierzemy najnowszy release. I tutaj odszukaj sobie PHP Developers. Wybierz odpowiedni system dla siebie. W moim przypadku jest to Windows 64-bitowy. OK. Download. I pobiera. Z racji, że już też wcześniej pobrałem paczkę. Mogę ją teraz otworzyć. Eclipse to zwykły folder spakowany do zipa. Możesz go po prostu wypakować gdziekolwiek chcesz. Z racji, że wypakowywałby się troszkę długo. Wypakowałem go wcześniej już na pulpit. O tutaj. Pamiętaj, że do uruchomienia Eclipse'a niezbędna Ci będzie Java w wersji 8. Tutaj masz Java, którą zainstalowałem ja przed momentem. Jest ona wystarczająca, żeby uruchomić najnowszego Eclipse'a. Ok, nasz setup EasyPHP dobiegł końca. Możemy go uruchomić. Pojawiła Ci się na dole ikonka w treju. EasyPHP Dev Server. Klikamy Open Dashboard. I to jest Twoje centrum dowodzenia serwerem lokalnym. Na potrzeby dzisiejszej lekcji wystarczy nam serwer HTTP. Możemy sobie go wystartować. Klikamy Apache. I serwer Start. Już. Serwer lokalny wystartował pod adresem localhost, który jest wyświetlony tutaj. Masz dostęp do Twoich stron lokalnych. Możesz sobie kliknąć. Na razie tam póki co nic nie ma. Możemy wyświetlić jedynie PHP Info. Widzimy, że PHP działa. Ok, przejdźmy teraz do Eclipse'a. Uruchommy go. W tym miejscu warto sobie wybrać odpowiedni workspace. Powiązać go z naszym EasyPHP, www. Wtedy bezpośrednio, bez żadnego kopiowania będziemy mogli wpływać na zawartość naszych stron. OK. OK. I Eclipse się uruchamia. To nas tak naprawdę nie interesuje. Tak, zezwalam na dostęp. Przechodzimy bezpośrednio do Workbench'a i stwórzmy sobie nowy projekt PHP. Nazwę go po prostu test, może mało standardowo. PHP zainstalowaliśmy w wersji 5.6, więc tutaj też wybiorę taką wersję. Uruchomię JavaScript i finish. Okej, 
OK. Pojawił nam się nowy projekt test. Dodajmy do niego jakiś nowy plik PHP. Prawym klikiem najdź na new PHP file. Nazwijmy go index. I wyświetlmy tradycyjne hello world. OK, zapiszmy. I teraz na naszym lokalhoście widzimy, że pojawił nam się nowy folder test. Spróbujmy do niego wejść. Pięknie od razu odczytało nam zawartość pliku indeks przetworzoną przez interpreter PHP. To najlepszy dowód, że PHP działa. Możemy teraz przejść do dalszej nauki. Jedna ważna rzecz na koniec. Klikając prawym przyciskiem na projekt wejdź sobie w Propertiesy i ustaw od razu File Encoding. Kodowanie na UTF-8. Apply. I z automatu wszystkie pliki w Twoim projekcie będą kodowane w UTF-8. Nie będziesz musiał się tym już w ogóle martwić. OK, to tyle jeżeli chodzi o instalację środowiska PHP. Zapraszam na stronę kursphp.com po więcej ciekawych materiałów. Cześć!